चलो बैटरी कम है लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल एंड टूडे वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर आवर इंडियन फ्रेंड्स मैं इंडियन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ सो द लैंग्वेज ऑफ दिस वीडियो विल बी हिंदी ना लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन द बेस्ट कैमराज अवेलेबल इन इंडिया इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी आपको ये बताएंगे कि सबसे अच्छे कैमरा कौन से अवेलेबल इंडिया में दो हजार बीस में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है खासकर इस समय काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सवाल को लेकर कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है बजट ये है तो लग तकरीबन तीस हज़ार से एक लाख के रेंज में काफ़ी सारे कैमरे अवेलेबल भी हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि भाई हमारी बजट है थर्टी फिफ्टी सेवेंटी एटी नाइन्टी आप एक रिकमेंड करें कैमरा तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा और बेसिक से शुरू करता हूं कि सबसे बेस्ट कैमरा अवेलेबल अभी कौन है सबसे बेस रेंज में सबसे लो एंड में सबसे अच्छी बॉडी कैमरे की बॉडी कौन सी अवेलेबल है तो वो है निकॉन के डी थ्री फाइव डबल जीरो कैमरा निकॉन का डी थ्री फाइव डबल जीरो कैमरा बहुत ही उम्दा कैमरा है स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए जो कि बिगिन करना चाहते हैं अपनी स्टिल फोटोग्राफी कैरियर को काफ़ी ज़्यादा उसमें आप सीख सकते हैं उस कैमरे से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की इमेज क्वालिटी उसके अपने क्लास में सबसे बेहतर है इंट्री लेवल क्लास में और सबसे अच्छी बात जो लगती है मुझे निकॉन के डी कैमरों में कि उसमें ऑप्टिकल लोपास फिल्टर नहीं होती है जिसके चलते उसमें जो डिटेल्स आती है इमेज में 100 परसेंट स्केल में अगर हम देखें तो बहुत ही उम्दा निखर के आती है तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा अगर आप एक इंट्री लेवल शूटर हो तो आप डी थ्री फाइव डबल जीरो कैमरा जरूर परचेस करो जरूर ट्राई करो उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी आपको और इससे वीडियो आप कैप्चर मत करना क्योंकि इसमें कंटिन्यूस वीडियो ए नहीं है निकॉन के कोई भी डी में बेहतर कंटिन्यूस वीडियो ए आपको नहीं मिलती है जिसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है वीडियो के लिए अलग रिकमेंडेशन है प्राइस रेंज भी थोड़ी अलग है अब डी थ्री फाइव डबल जीरो के बाद हम आते हैं कैन के टू हंड्रेड डी टू पे इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो फोर्टी सेवन अभी फिलहाल अवेलेबल है आ, हो सकता है थोड़ी कम भी हो ज़्यादा भी हो मैं नहीं बता सकता लेकिन 47 में राइट नाउ अवेलेबल है अपने किट लेंस के साथ 200D2 मैं इसलिए रिकमेंडेशन में लाया हूँ इससे मैं मैं रिकॉर्ड भी वीडियो कर रहा हूँ 200D2 से रीज़न ये है कि ये क्यों बेहतर है 200D से या यू एस एम से क्योंकि 200D और यू एस एम सेम सेंसर शेयर करते हैं दोनों की सेंसर सेम है सेकेंड जनरेशन डी सिस्टम की सेंसर है वो ये जो टू टू आया है हमारे पास ये थर्ड जनरेशन की सेंसर के साथ आया है तो जो थर्ड जनरेशन का ये कैमरा है इसमें आई ऑटो फोकस काफ़ी अच्छी तरीके से इनेबल है ऑटो फोकसिंग और प्रिसाइज हुई है और बेटर हुई है कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ डी पी एस सिस्टम तो यहाँ पे आपको जैसे कि सोनी कैमरोज में मिलता है वैसे ही आई ए एफ ट्रैकिंग मिलती है जो कि बहुत ही उमदा है तो अगर हम पचास हज़ार की रेंज में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कैनन का कैमरा है जिससे आप स्टिल शूट भी कर सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की 24 फोर की इमेजेस आपको मिलेगी साथ ही साथ वीडियो में बहुत ही फास्ट ऑटो फोकसिंग आपको मिलेगी वेरी एंगल टच डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि आपको कंपोजिशनल फ्रीडम देती है कि आप किस तरह किसी भी तरह से आप वीडियो को शूट करें स्टिल में जिसको शूट करें और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स यूज़ करने का जिसमें कि आप प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो डाल सकते हैं अपने वीडियो में और कैनन की लेंस रेंज आपको पता ही है कितनी ज़्यादा वाइड है और कितनी ज़्यादा वेरिएशन है इसमें प्राइसेस को लेके लो से लो में अवेलेबल है अच्छी से अच्छी लेंस तो ये बहुत ही उमदा कैमरा है अगर आप अपने एक हाइब्रिड डी खरीदना चाहते हो एक अपने YouTube कैरियर की शुरुआत करना चाहते हो या स्टिल शूटिंग कैरियर की शुरुआत करना चाहते हो ये दोनों के लिए बहुत ही बेहतर कैमरा है 50,000 रेंज में हाँ लिमिटेशंस की अगर बात कर ले तो ये फुल एच रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है आप बहुत अच्छा फुल एच वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप फोर मोड में शिफ्ट होते हो तो वो फास्ट ऑटो फोकस आपको नहीं मिलती है ऑटो फोकस जो है वो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट सी डी ए एफ में आ जाती है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ए एफ में आ जाती है जिसके चलते इंटायर ए एफ सिस्टम जो होता है स्लो हो जाता है कैमरा का फोर के वीडियो मोड में कंपेयर टू फुल एच डी मोड दूसरी लिमिटेशन क्या आती है फोर के मोड में कि हमें एक्सेसिव क्रॉप फैक्टर का सामना करना पड़ता है वन का अगर हम फुल फ्रेम 
लेंस यूज़ करते हैं जैसे कि मैं अभी 50 एम की कर रहा हूँ तो हमें डबल क्रॉप का सामना करना पड़ेगा एक तो क्रॉप सेंसर की क्रॉप रेशियो जो रहती है वन प्लस फुल फ्रेम रेशियो प्लस जो 4K मोड की जो क्रॉप फैक्टर हमें फेस करनी पड़ रही है वन तो टोटल क्रॉप फैक्टर जो हमें फेस करना पड़ता है वो टू तो लेते के बाद आप ये समझिए कि इससे आप फुल एच आराम से रिकॉर्ड करिए बहुत अच्छा कैमरा है फुल एच रिकॉर्ड करने के लिए फोर के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करता ये उतना अच्छा कैमरा नहीं है हालांकि फुल एच के लिए बहुत सबसे बेस्ट कैमरा है अपनी क्लास में इस मार्क, मार्केट में जो अभी अवेलेबल है जितने सारे ऑप्शन हमारे पास अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे बेस्ट फोर कैमरा कौन सा रहेगा अभी इंडिया में अगर हम परचेस करना चाहें तो तो उसका सबसे सीधा आंसर है सोनी का ए सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड इस कैमरे में जो सेंसर लगी है आई एम एस टू सेवेंटी वन वही सेंसर सोनी के ए सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैमरे में लगी है वही सोनी के ए सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड कैमरे में लगी है तो आप इमेज क्वालिटी की बात कर लो या वीडियो क्वालिटी की सारी आपको सेम मिलनी आप हाई एंड लो या लो एंड कैमरा लो तो क्यों ना हम ए सिक्स वन डबल जीरो कैमरा लें अब इसमें फोर के वीडियो बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड होती है कंपेरिटिव टू एनी कैन कैमरा राइट नाउ और एनी अदर कैमरा इन द मार्केट क्योंकि सोनी एक टेक यूज़ कर रहा है उसमें जो जो ये कैमरे हैं सोनी के खासकर जितने ए सिक्स थाउजेंड सीरीज के कैमरे हैं जितने भी आप ए सेवन सीरीज के कैमरे उठा लो उसमें ये पहले सिक्स के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इंटरनली उसके बाद इसे कैमरा खुद ही अंदर ही अंदर डाउन सैम्पल करके एक फोर के वीडियो क्लिप बनाता है तो इससे होता क्या है कि जो डिटेल्स है वो आपकी सिक्स की वीडियो की डिटेल्स आपको फोर में मिलती है इसका सीधा मतलब आप समझिए कि जो फोर की जो डिटेलिंग है वीडियो की बहुत ही ज़्यादा है डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है लो लाइट परफॉर्मेंस इस ये कैमरे काफ़ी अच्छा देते हैं अगर आप लो लाइट वीडियो क्रिएट कर रहे हो या लाइट की उतनी अच्छी आपके पास व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे ए सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड बहुत ही आगे आ जाता है कैन के किसी भी कैमरे से तो आपको अगर फोर के वीडियोज़ बनानी है फ्यूचर प्रूफ वीडियोज़ बनानी है यूट्यूब की और बहुत ही अच्छा ऑटो फोकसिंग सिस्टम चाहिए और बहुत ही मतलब आप उमदे कैमरे की अगर बात करें तो पचहत्तर हज़ार में आपको ए सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड मिलता है अपने सोलह से पचास एम एम की पावर जूम किट लेंस के साथ बाद में आप बाकी लेंसेज भी एड कर सकते हो पचास एम एम की एफ वन पॉइंट एट ये सब लेकिन ये फिलहाल पचहत्तर हज़ार में आपको बेस्ट 4K सेटअप कैमरा मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा मिलता है टिल्टिंग टच डिस्प्ले स्क्रीन है एक्सटर्नल माइक्रोफोन का ऑप्शन है काफ़ी उम्दा कैमरा है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अब अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है आपको एक क्ला, क्लास लीडिंग कैमरा चाहिए जिससे कि बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टिल इमेजेस आए और आपको उससे वीडियो भी बनाने हैं तो फिर यू एस एम सिक्स मार्क टू भी एक ऑप्शन है और 90 डिग्री ऑप्शन है हमारे पास जो कि अस्सी नब्बे हज़ार से मिलना शुरू हो जाता है एम सिक्स मार्क टू और 90 डी के लिए आपको एक लाख दस हज़ार के लगभग पे करने पड़ेंगे मैं वेबसाइट की प्राइस की बात कर रहा हूँ फिलहाल जो मैंने अभी देखी यू एस एम सिक्स मार्क टू भी फोर के रिकॉर्ड करता है उसमें भी आपको डी पी एफ सिस्टम मिलती है वो भी बहुत ही अच्छा फोर के रिकॉर्ड करने वाला कैमरा है लेकिन सोनी जैसा नहीं है अगर हम डिटेल्स की बात करें तो जो कैनन है इस वक्त अपने कैमरों में फुल सेंसर रीड आउट तो दे रहा है विदाउट क्रॉपिंग लेकिन साथ ही साथ वो पिक्सल बिनिंग एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा है फुल सेंसर रीड करने के लिए जिसमें क्या होता है कि जो कैमरा होता है कुछ पिक्सल्स लाइंस को स्किप कर देता है रीड नहीं करता है आ, अब ये कहिए कि वो कैनन थोड़ा टेक्नोलॉजी में पीछे है या जो भी है बट यही है कैनन में कि वो फिलहाल पिक्सल बिनिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं तो जो डिटेलिंग्स है आपको सोनी जैसी नहीं मिलेगी सोनी कहाँ सिक्स के रिकॉर्ड करके डाउन सैम्पल करता है और कहाँ कैनन फिलहाल पिक्सल बिनिंग पे फंसा हुआ है तो हम डिटेल्स की बात करें तो फिलहाल सोनी के कैमरे ही बेटर हैं ये सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड की बात कर लें तो हाँ हालांकि अगर आप YouTube का कंटेंट बनाते हैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है एडिटिंग से वा बाकी सब चीज़ों से तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कैनन का यू एस एम सिक्स मार्क टू आप वो भी ले सकते हो आपको अस्सी से नब्बे हज़ार के रेंज में पड़ेगा सबसे बेस्ट बात यह है कि जो कैनन के कैमरे हैं जिसमें थर्टी टू एम पी की सेंसर लगी है इनकी इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी है कम्पेयर टू एनी सोनी कैमरा राइट नाउ कैनन की जो इमेज क्वालिटी है एम सिक्स मार्क टू और नाइन्टी डी की वो आ, उनके बराबर बस एक ही कैमरा है फ्यूजी का एक्स टी थ्री और एक्स टी थर्टी जिसमें कि सोनी की ट्वेंटी सिक्स एम पी की बी एस आई सीमा सेंसर लगी है तो अगर आपको 
एक लाख के रेंज में बहुत ही उम्दा कैमरा चाहिए तो आप M6 सिक्स मार्क टू भी ले सकते हो हालांकि अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हो तो आप A6100 के साथ जाओ आप हाइब्रिड शूटर आपको स्टिल इमेजेस भी उतने ही लेनी है तब आप कैनन के क्रिप कैमरे की तरफ जाइए M6 सिक्स मार्क टू लीजिए या तो फिर नाइन्टी डी लीजिए मेजर डिफरेंस क्या है एम सिक्स मार्क टू और नाइन्टी डी में एम सिक्स मार्क टू थोड़ा सस्ता है दूसरी बात नाइन्टी डी महंगा क्यों है क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी वेदर सेलिंग मिलती है जो कि एम सिक्स मार्क टू में अवेलेबल नहीं है कोई भी कैमरे में अवेलेबल नहीं है आप ए सिक्स वन डब जीरो की बात कर लें किसी भी कैमरे की बात कर लें वेदर सीलिंग आपको सिर्फ नाइन्टी डी में मिलती है और बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है एम सिक्स मार्क टू सिंगल चार्ज में आपको थ्री हंड्रेड शॉर्ट्स के अप्रॉक्सीमेट देगा नाइन्टी डी थ्री थर्टीन हंड्रेड शॉर्ट्स से भी ज़्यादा दे सकता है उतना तो देगा ही देगा तो इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा इन दो फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स को लेकर बाकी सारी कोर स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपकी चॉइस है आप जो भी कैमरा लें मैंने रिकमेंड कर दी अपनी रिकमेंडेशन मैंने बता दी गाइड कि भाई कौन कौन से कैमरे अवेलेबल हैं किस किस प्राइस रेंज में किस किस रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन कौन से कैमरे फिट हैं बाकी आपकी इच्छा आप जो भी कैमरा लो हाँ कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज़ एंड रिमर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस